നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കൊസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫേസ് ഉണ്ട് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി വൺ മേളു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ താഴോട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് ഒരു അഞ്ച് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു താഴെ നിന്നാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫോർ ബി ഫൈവ് ഒരു അഞ്ച് ബൾബും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് യു കോൾ ദ പോയിന്റ് എൻ വിച്ച് ഈസ് എർത്ത്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഈ ഫിഗറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് അത് എർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആൻഡ് ഓൾസോ ബിറ്റ്വീൻ പി ടു ആൻഡ് എൻ പി വണ്ണിൻ്റെയും പി ടുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടുവിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഫേസ് ആണല്ലേ അപ്പം പി വണ്ണിൻ്റെയും പി ടുവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതായത് രണ്ട് ഫേസ് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടു ആൻഡ് എൻ ഒരു ഫേസ് ലൈനിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അത് നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ടു ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് സി വിച്ച് ഓഫ് ദ കണക്റ്റഡ് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ വൈ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ ബൾബുകൾ ഗ്ലോ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ബി വൺ ബി ടു ബൾബ് ബി വൺ ബി ടു ബൾബ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാറലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരൻ്റ് അതായത് ബി വൺ എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതിലാണ് പി ത്രീ ഫേസ് പി ത്രീയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ എൻ്റെ ബി ടുവിൻ്റെ എൻ്റെ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ടുവിലും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം ആ രണ്ട് ബൾബ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ബൾബുകൾ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫേസ് ലൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ബൾബുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സീരീസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഓരോന്നിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബൾബും ഗ്ലോ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കാരണം ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് നോർമലി ഉള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ബി വണ്ണും ബി ടുവും ഗ്ലോ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബി ത്രീ നോക്കിയാൽ ബി ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ബി ത്രീ ഫേസ് പി ത്രീയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസിലേക്ക് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ദെൻ അതുപോലെ ബൾബ് ബി ഫോർ ബി ഫോർ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫേസ് പി ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രലിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസിൻ്റെ ന്യൂട്രലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു തേർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ബൾബ് ബി ഫോർ ബൾബോടെ ഗ്ലോ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി ഫൈവിൻ്റെ കാര്യം ബി ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫേസിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് ആ ബി ഫോർ ഗ്ലോസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു വിൽ ഗ്ലോ വിത്ത് ലോ ബ്രൈറ്റ്നസ് ബിക്കോസ് ഈച്ച് ബൾബ് ഗെറ്റ്സ് ടു ഹൺ
അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ സപ്ലൈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിൽ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പവർ ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഫേസസ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂസസ് so any power supply problem in a line may not affect the other phases appo edelu oru supply da problem mattu idine affect cheyinilla appo chalapa problem ulla aa line aayittu connect cheyikkunna veetil aayirikkum ingane power failure frequent aayittu undavunnathu clear aayalo ee question next question in connection with the working of a microphone a few statements are given arrange them in a proper order അതായത് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വർക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻസ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ആ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ്സ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വോയിസ് കോയിൽ സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോഫോൺ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വർക്കിങ് ആ അതിനെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സൗണ്ട് എവിടെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഡയഫ്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡയഫ്രം അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ചിട്ട് വോയിസ് കോയിൽ ഡയഫ്രോമായിട്ട് വോയിസ് കോയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വോയിസ് കോയിലിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ആ ആദ്യമേ സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ദെൻ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ്സ് ദെൻ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വോയിസ് കോയിൽ ദറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഒരു ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് കെപ് ടു ഓൺ ഓർ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്വിച്ച് അവിടെ ഓൺ ആകുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ആകുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെന്നാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡി സി ബാറ്ററിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സി ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓൺ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ പക്ഷേ അത് ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ല അവിടെ കാരണം എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ആകുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് അത് ഓൺ ആകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ആകുമ്പോഴും ആണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഓൺ ആകുമ്പോഴും ഓഫ് ആകുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് ഗ്ലോ ചെയ്യും ഓൺ പൊസിഷൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ആൻസർ ഈസ് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ഓൺലി ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഓൺ പൊസിഷൻ ബൾബ് വിൽ നോട്ട് ഗ്ലോ ബി പാട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്ലോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇനി ആ ബൾബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ അവിടുത്തെ ഡി സി മാറ്റി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എ സി കൊടുക്കണം ഓൾട്ടർനേറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കണം ആ നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സിന് അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും എന്ത് അതനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സെക്കൻഡറി കോയിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം സെക്കൻഡറി കോയിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവിടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻസർ വെൻ ആൻ എ സി ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ പ്രൈമറി ദ മാഗ്നറ്റി ഫ്ലക്സ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ച് ആൻഡ്
we use 230 watt for our household purpose but the power produced at 11 kV is transmitted to distant places after increasing the voltage. First question, why is electricity transmitted to distant places at a high voltage? We have to say that our household purpose is 230 volt. But the power plant is 11 kV. It is transmitted to distant places. It is transmitted to distant places. It is transmitted to distant places. So, if you have any questions, 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 energy loss and transmission loss will reduce the energy loss. Because if you have any questions, if you have any questions, you have to reduce the energy loss. That's why you have to reduce the energy loss. That's why you have to reduce the energy loss. That's why you have to reduce the energy loss. That's why you have to reduce the energy loss. कन्वर्ट ये डाना द ट्रांसमिट ये नंद आंसर टू रिड्यूस एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट हाई वोल्टेज इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देन बी राइट डाउन वन डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी एट ए हाई वोल्टेज अपन इन्हें हाई वोल्टेज ये ट्रांसमिट ये एम्बा और उन डाउन दो � मुख्य रीय हम हाई वोल्टेज लाम बाब ये ट्रांसमिशन लाइन से इन्हें ना पहला पहला एरिया कोड़ी आने पास ही इधर पोन है पम एक बार डाल कर तामसी के ने एरिया कोड़ी का ताम इधर ट्रांसमिट ये इधर पोन है वैले वैले ग्रिड्स ने बोले अंगने वाला दिल्ली में ये क्या आने इधर ट्रांसमिट ये इधर बिठने द अपने इन्हें पापुलेशन गुड़े एरिया लगा वैरान है इधर इंदैलन चांस लगा आबादांगल वैरान है उड़ा चांस होना है अब आदि ने एक ओवरकम जीएम इधर वाला रे हाइट लग के आना सेफ्टी मेशर्स ने इधर वाला रे हाइट लाने लाइंस बिठने द अब अंगने वाला रे डिफिकल्टी वाला उन डाउन द what are the use of substations? Which type of transformer is used here? Substations in Ubiogand, Apple and Abdu Biogina transformer. Number Parnu, high voltage like convert eight on a electricity transmit in the only. Upon E high voltage yella at the Mavish on the oil lap and the household running two thirty many alangi, much industrial purpose Nokia and the Nangil, it from Avish on the villa. The eleven KV produce in the two thirty KV LA two twenty KV Katana, Vidna, Patra, high voltage, a lot of house in Milapa, Ethra voltage on a pin. इंडस्ट्री परपस ना क्या आने के अतर वोल्टेज आना वैंडर आधा एंसेजर पिन्या वोल्टेज ना रिड्यूस ही है ना रिड्यूस ही हमें इंडिया ना हमारे ट्रांसोमर्स अब डे उपयोग करना पां रिड्यूस ही इन्हें एवढ़ बच्चे टाइम सब्सटेशंस हुए हैं अगर ना सब्सटेशंस में वन डे रिड्यूस ही इधर टाइम purpose. Then step down transformers are the same as substations. Next question. Answer the following questions related to 3 pin plug. 3 pin plug is related to 3 pin plug. Answer the questions. A. How is the earth pin different from other pins? Earth pins are different from other pins. How is the earth pin different from other pins? We know that the earth pin is the same. लेंगदम तिकनस वगैरह ना मट्टी पिनिगल आवेश नो को आना दोनों के कोड दे लाना लेंगदम तिकनस उन गुड़ा लाना अ दिन दिन बैठे आना गए लेंगदम तिकनस उन गुड़ा ले आ के वेकन दो आ लेंगदो कोड़म बो अंदर संभव क्यों आ इधर आदि में नम्र सॉकर ले के वेकन बो आदि में आ पिन्ने अर्थ वाट कॉन्ट अदा ये द फेस लाइन टच ये इन्हें मुन्ने अर्थ लाइन टच ये में इन्दे लेन कारण वजह लीकेज जो क्यों नंदी उन्हें गिल अदा अर्थ लाइन की बुकोड में अपा अप्लाइंस ऐसे ने नमक को सेफ्टी की टू आंसर द लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द अर्थ पिन इस मोर दैन दैट ऑफ अदर पिन्स सिंस द लेंथ इस मोर व्हेन द थ्री in which of the three connecting wires should a switch to be connected? You can see connecting wires, face wire, neutral wire, and neutral wire. You can see any other wire switch. You can see any other wire connected to the face wire wire. Then, another question. Why do some mobile phones use 3-pin plug? 
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജർ സാധനമായിട്ട് ചെറിയ ചില ചില മൊബൈൽസിലൊക്കെ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലതിനൊക്കെ ടു പിൻ പ്ലഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് മൊബൈൽ ചാർജിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വോൾട്ടൊന്നും വേണം സിക്സ് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ടൊക്കെ മതി പക്ഷേ അത് ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ത്രീ പിൻ പ്ലഗിൻ്റെ എർത്ത് പിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ എർത്ത് പിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പിന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സോക്കറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണ് അത് കോണ്ടാക്റ്റ് വരും അത് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ആവും ആ പിന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ന്യൂട്രലിൻ്റെയും പിന്ന് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചില ചില സോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ടു പിൻ പ്ലഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് കയറില്ല ആ എർത്ത് പിന്നിൻ്റെ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ രണ്ട് പിന്നും ഓപ്പൺ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചില ചില മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജറിലൊക്കെ ഈ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റേ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയും തരുന്നു ആൻസർ ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എർത്ത് പിൻ എ പ്ലാസ്റ്റിക് പിൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് ദ ഫോൺ ന്യൂട്രൽ സോക്കറ്റ് വിൽ ഹാവ് ക്യാപ്സ് ഓൺലി ഇഫ് ദ പിൻ എൻ്റേഴ്സ് എർത്ത് സോക്കറ്റ് ദ അതർ ടു സോക്കറ്റ്സ് വിൽ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു കണക്ട് ടു പിൻ ഇൻ സച്ച് സോക്കറ്റ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ മൊബൈൽ ചാർജസ് ത്രീ പിൻ ബ്ലഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ ദ എർത്തിങ് ബി ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഷ്യൂർ സേഫ്റ്റി ഇൻ എലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഡിസ്കസ് നമുക്കറിയാം എലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓവർലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മെയിനിലെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ ഷോർട്ട് സർട്ട് സർക്യൂട്ടിങ്ങോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് കറണ്ട് എർത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് സേഫ്റ്റിയാണ് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ എലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനൊക്കെ സേഫ്റ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് കറണ്ട് എർത്തിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് വയറ് എർത്തിലേക്ക് കുഴിച്ചിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുഴിയിൽ നല്ലോണം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കോള് കരിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫി നല്ലോണം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമ്മർ സീസണിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നനച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം എങ്കിലും ഉള്ളൂ ആ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ആൻസർ ഓവർലോഡിംഗ് ഓർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിംഗ് മേ ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഡ്യൂ ടു സം പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ മെയിൻസ് ഓർ വിത്തിൻ ദ സർക്യൂട്ട് ദ എക്സസ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ ദ എർത്ത് വയർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എർത്തിങ് ദസ് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വയർ the earthing system should be proper that is the pit in the earth wire is placed should be filled with salt and coal and during summer it required to wet the places where it is earthed അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത്